alcune città i suoi luoghi del cuore e il faro delle isole pedagne è certamente un bene molto caro ai brindisini che hanno un rapporto viscerale con il loro mare, il loro porto e i suoi simboli. Per questo la ristrutturazione del manufatto che avverrà grazie alla stipula di un contratto di appalto tra l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, la ditta Bonfrate di Monteroni che effettuerà i lavori di ristrutturazione e di quelle che fanno piacere. Saranno realizzati i lavori di consolidamento e restauro delle voltine, si provvederà alla sostituzione dei pluviari esistenti e al ripristino degli intonaci, ancora alla sostituzione degli infissi, alla rivalorizzazione o rimozione delle pavimentazioni esistenti e al ripristino della rampa di alaggio. Saranno realizzati impianti fotovoltaici, sanitari, elettrici, antintrusione e di videosorveglianza. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è di circa 570 mila euro, quello complessivo di quadro economico invece di 638 mila euro. I lavori che dureranno circa 8 mesi dalla consegna saranno avviati nei prossimi giorni. Abbiamo iniziato già da qualche tempo e stiamo concludendo i lavori con il recupero della storica stazione marittima che oggi è la sede dell'autorità di sistema portuale, adesso un altro tassello del recupero della memoria storica del patrimonio condiviso che il faro delle pedagne, un, abbiamo, peraltro un'opera che abbiamo progettato con strumenti più avveniristici che ci siano, è tutta progettata la riqualificazione con il BIM, eh, il, il contratto che abbiamo firmato a breve verrà restituito alla cittadinanza.